ঢাকা কলেজের দাদর শ্রেণীর মানবিক বিভাগের আমার প্রিয় ছাত্ররা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো এবং মনোযোগ দিয়ে তোমরা অনলাইন ক্লাসগুলো করছো তোমরা জানো যে আমি তোমাদের সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পড়াই দ্বিতীয় পত্রের আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ছিলাম যেখানে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আজকে আমরা উক্ত অধ্যায় থেকে থিওরি অব কালচারাল ল্যাগ পড়ব অর্থাৎ সংস্কৃতির ব্যবধান তত্ত্ব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমি ফারহানা আফরোজা সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আমি আমার আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই কালচার ইংরেজি কালচার শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতি সংস্কৃতির আরো খাটি বাংলা একটি অর্থ আছে সেটিকে আমরা যেটা জানি সেটি হচ্ছে কৃষ্টি কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ষণ করা বা চাষ করা কালচার শব্দটি এসছে ল্যাটিন শব্দ কৌলেরি থেকে যার অর্থ হচ্ছে কর্ষণ করা বা মাটি চাষ করা কৌলেরি বানারটা হচ্ছে এরকম সিও এল ই আর ই কৌলেরি মধ্যযুগে শস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষিকাজের কৌশল হিসেবে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হতো সাধারণত সংস্কৃতি অর্থ যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে জীবন প্রণালী তো আমরা কালচার শব্দটির উৎপত্তি গত বিষয়টি কিছুটা হলো ধারণা পেয়েছি এবার আমরা যাই কালচারের ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা কি সে আলোচনায় সমাজ বিজ্ঞানীরা কালচারের যে ডেফিনেশন দিয়েছেন সেখানে অনেক ধরনের ডেফিনেশন এসছে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যেমন সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার তার সংস্কৃতির সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন যে কালচার ইজ হোয়াট উই আর অর্থাৎ আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি আবার সমাজ বিজ্ঞানী জোনস তিনি বলেছেন যে কালচার ইজ দ্য সাম অফ মেন্স ক্রিয়েশনস অর্থাৎ মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টি হলো সংস্কৃতি আর সমাজ বিজ্ঞানী রস কি বলেছেন রস বলেছেন কালচার ইজ দ্য টোটাল অ্যাকোয়ার্ড বিহেভিয়ার প্যাটার্নস ট্রান্সমিটেড বাই ইমিটেশন অর ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে সামগ্রিকভাবে মানুষের অর্জিত আচরণ পদ্ধতি যা অনুকরণ অথবা নির্দেশনার মাধ্যমে বর্তায় আমরা সংস্কৃতির অনেক সংজ্ঞাই পাবো এরকম সমাজ বিজ্ঞান বইতে তবে সংস্কৃতির সবচাইতে গ্রহণযোগ্য যে সংজ্ঞাটি সেটি দিয়েছেন ইবি টেলর তিনি সংস্কৃতির যেই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেটি হচ্ছে এরকম কালচার ইজ দ্যাট কমপ্লেক্স হোল হুইচ ইনক্লুডস নলেজ বিলিভ আর্টস মোরালস law customs and any other capabilities and habits acquired by a human as a member of society অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার আচরণ ব্যবহার জ্ঞান বিশ্বাস শিল্পকলা রীতিনীতি প্রথা আইন ইত্যাদি জটিল সমাবেশী হলো সংস্কৃতি আমরা এখানে দেখো ইভি টেলর একটি ছবি দিয়েছি তোমরা তার সাথে একটু পরিচিত হতে পারো তাকে একটু দেখে নিতে পারো স্যার এডওয়ার্ড বি টেলর এবং তার সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা একটি কালচারের একটা একটি হুইল দিয়েছি বা একটা কালচারের একটা চাকা হ্যাঁ এখানে কি কি আছে আমরা একটু দেখি এখানে আছে গ্রেটার কমিউনিটি আছে নলেজ আছে স্টোরিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেডিশনাল রিচুয়ালস টেকনিক্স স্কিলস টুলস অবজেক্টস দ্য আর্টস ফুড ড্রিঙ্ক ভ্যালুস মানে এই যে এই যে হুইল বা চাকাটার দেখো কতগুলো উপাদান আছে এই উপাদানগুলোর ভিত্তি মানে একটা সমন্বয় হচ্ছে কালচার এগুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের কালচার বলি সমন্বিত রূপেও এগুলো হচ্ছে কালচার সংস্কৃতির প্রকার ভেদ ডব্লিউ এফ অকবার্ন তিনি সংস্কৃতিকে 
দুটি ভাগে বা দুটি প্রকরণে বিভক্ত করেছেন একটি হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি আরেকটি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি এবার আমরা দেখি বস্তুগত সংস্কৃতি বা ম্যাটেরিয়াল কালচারটা কি বস্তুগত সংস্কৃতি বা ম্যাটেরিয়াল কালচার হল ফিজিক্যাল অবজেক্ট দ্যাট পিপল ক্রিয়েট অ্যান্ড ইউজ অর্থাৎ মানুষ জীবনযাপনের জন্য বস্তুগত যা কিছুই ব্যবহারও তৈরি করে তাই হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি সে অর্থে আমাদের ঘর বাড়ি আসবাবপত্র বই পুস্তক আমাদের পোশাক হ্যাঁ আমাদের আমরা যে কম্পিউটার ইউজ করি ইত্যাদি সব কিছুই কিন্তু বস্তুগত সংস্কৃতি আমাদের মোবাইল ফোন ইত্যাদি সব মানে তুমি যা কিছু মানুষ ব্যবহার করছে তৈরি করে যা কিছু ধরা ছোঁয়া যাচ্ছে সবই হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি আর নন ম্যাটেরিয়াল কালচার হচ্ছে অ্যাবাস্ট্রাক্ট হিউম্যান ক্রিয়েশন অর্থাৎ মানুষের এমন সব ক্রিয়েশন বা এমন সব সৃষ্টি যেগুলো আছে আসলে বিমূর্ত যেমন মানুষের চিন্তা ভাবনা মানুষের সাহিত্য দর্শন ধর্ম রাজনীতি নীতিবোধ ইত্যাদি সব কিছু কিন্তু বিমূর্ত কিন্তু এগুলো ফিল করা যায় হ্যাঁ তো সেই জন্য বলা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি এগুলো ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু ফিল করা যায় তাই এগুলো হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি তাহলে এতক্ষণ আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে কালচার কি কালচারের প্রকার ভেদগুলো কি ইত্যাদি এবং বস্তুগত অবস্তুগত সংস্কৃতির কিছু উদাহরণ আমরা শিখলাম তো এ পর্যায়ে তাহলে আমরা অকবানের সেই থিওরি অফ কালচারের ল্যাগে যেতে পারি তো চলো আমরা অকবান এই যে কালচারাল ল্যাগ বা সংস্কৃতির যে ব্যবধান নিয়ে যে তত্ত্বটি দিয়েছেন এই তত্ত্বটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ এফ অকবার্ন তার বিখ্যাত গ্রন্থ যেটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় সেই সোশ্যাল চেঞ্জ নামক গ্রন্থে তিনি কালচারাল ল্যাগ তত্ত্বটি প্রদান করেন কালচারাল ল্যাগ সম্পর্কে তিনি কি বুঝিয়েছেন আমরা যদি একটু দেখি তাহলে এভাবে বলা যায় যে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনের ফলে বস্তুগত সংস্কৃতির যত দ্রুত স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তন সূচিত হয় অবস্তুগত সংস্কৃতিতে তত দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয় না ফলে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে অসম পরিবর্তন জনিত অসঙ্গতি দেখা দেয় এই যে অসঙ্গতি তাকেই বলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান সুতরাং অকবানের কথাটি যদি আমরা এভাবে বলি যে কালচারাল ল্যাগ রেফারেন্স টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট কালচার টেক্স টাইম টু দ্য ক্যাচ আপ উইথ দ্য টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনস রেজাল্টিং ইন সোশ্যাল প্রবলেমস অর্থাৎ এই যে কালচারের এই যে দুটো পার্ট বস্তুগত এবং অবস্তুগত এই অবস্তুগত পার্টটা বস্তুগত পার্টের সাথে তাল মিলা মিলিয়ে সবসময় চলতে পারে না অর্থাৎ বস্তুগত অংশ যেগুলো বস্তুগত সংস্কৃতি যেগুলো সেগুলো খুব দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তন করা যায় কিন্তু অবস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়টি একটু ধীরে ধীর তালে আগায় যার ফলে একটি সংস্কৃতি যখন সংস্কৃতির একটি অংশ যখন খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটি অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে এই যে দুটোর মধ্যে যে গ্যাপ এই গ্যাপ বা ব্যবধান হলে তখন কি হয় তখন হচ্ছে সমাজে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় অকবান এই বিষয়টি আসলে বলবার চেষ্টা করেছেন আমরা যদি একটি উদাহরণের সাহায্যে তোমাদের এভাবে বুঝাই যে যেমন ধরো একটা স্কুল একটা স্কুল আমি যদি চাইলে কিন্তু একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায় জমি কেনা স্কুলের বিল্ডিং তৈরি করা অবকাঠামো তৈরি করা এটা কিন্তু খুব বেশি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নয় কিন্তু একটা এডুকেশন সিস্টেম সেই স্কুলে একটা বেটার এডুকেশন দেওয়া বা একটা কোয়ালিটি এডুকেশন সেই স্কুলে দেয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে সেই এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে এনে দেশকে অনেক বিশাল কোনো সাপোর্ট দিয়ে ফেলা এটা কিন্তু এত সহজ নয় এখানে এই যে সিস্টেমটা সিস্টেম পরিবর্তন কিন্তু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেটা ধীরে ধীরে আগাবে হম কিন্তু অবকাঠামো কিন্তু তার তুলনায় দেয়া গায় এই যে দুটোর মধ্যে যখন একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় তখন কিন্তু 
দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় ওই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয় এবং সোসাইটিতে যখন এই ধরনের পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাই যে বস্তুগত সংস্কৃতি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি মানুষের যেটাকে আমরা বলছি যে নর্মস ভ্যালুজ হ্যাঁ আমাদের ফ্যামিলি আমাদের স্টেট পলিটিক্স রিলিজিয়ান এগুলো হচ্ছে ধীরে আগাচ্ছে তাহলে দুটার মধ্যে যে ব্যবধানগুলো হচ্ছে ওই ব্যবধানগুলো সমাজে নানাবিধ সমস্যা তৈরি করছে মূলত কালচারাল ল্যাক তত্ত্বের এটি মূল বক্তব্য এরপর যে আমরা অকবার্নের সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখি বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন যে প্রথমত সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে কার্যকরের সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশ এই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ম্যাটেরিয়াল কালচার এবং নন ম্যাটেরিয়াল কালচার মানে সংস্কৃতির এই যে বিভিন্ন অংশ সেগুলো কিন্তু একটি আরেকটির সাথে কার্যকরের সূত্রেই আবদ্ধ বা রিলেটেড আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সংস্কৃতির এই বিভিন্ন অংশ কিভাবে চলে অসম অগ্রগতিতে দিতে চলে এটা অন্য প্রথমত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যে কার্যকরের সূত্রে এই বিভিন্ন অংশ আবদ্ধ আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই বিভিন্ন অংশ এক গতিতে চলে না সেগুলো চলে হচ্ছে অসম গতিতে আর তৃতীয়ত হচ্ছে সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে বস্তুগত সংস্কৃতি সংস্কৃতি অবস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় দ্রুত গতিতে এবং বেশি মাত্রায় এগিয়ে চলে যেটি আমরা একটু আগে বলছিলাম আর চতুর্থত হচ্ছে সংস্কৃতির অংশগুলো সমভাবে এগিয়ে না চললে ভারসাম্যত হীনতা দেখা দেয় এবং ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং এর জন্য গোটা সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পড়া সংস্কৃতির অংশকে এগিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় অর্থাৎ ওই যে যেটি পিছিয়ে গেল সেটি যখন পিছিয়ে গেল সংস্কৃতির যে অংশটা সেটিকে ওই পিছিয়ে যাওয়ার কারণে সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এই ভারসাম্যহীনতাকে ঠিক করতে হলে সেই পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতিকে আবার এগিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আর পঞ্চমত ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বস্তুগত সংস্কৃতির সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি তাল মিলিয়ে চলতে পারে না অর্থাৎ সংস্কৃতির ব্যবধান দেখা দেয় আমরা চতুর্থত তাহলে কি বলেছি চতুর্থত বলেছি যে এই যে অগতি তাহলে যেটি পিছিয়ে আছে তাকে সামনে আনার চেষ্টা করতে হবে মানে সমান সমান বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি দুটোকে সমান তালে যেন আগাতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে তাই তো কিন্তু পঞ্চমত আমরা যেটা বলেছি পঞ্চমে তো বলেছি যে এই যে আমরা চেষ্টা করলাম যে যে সংস্কৃতিটা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল এবং যেটি পিছিয়ে পিছিয়ে রইল দুটোকে সমান তালে আগাতে মানে পথ চলতে দেওয়ার কিন্তু সেই চেষ্টাটা কিন্তু সবসময় সফল হয় না যার ফলে সাংস্কৃতিক একটা ব্যবধান থেকেই যায় তারপরে ষষ্ঠত ষষ্ঠত হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি আধুনিক সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা কিভাবে সংস্কৃতির পার্থিব দিকটির সাথে অপার্থিব যে দিকটির সমঝোতা বজায় রাখা যায় অর্থাৎ আধুনিক মানুষ কিভাবে তার চিন্তাধারা আচার আচরণকে দ্রুত পরিবর্তনশীল যান্ত্রিক কলা কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সেটাই হলো আধুনিক কালের বড় সমস্যা অর্থাৎ এই যে প্রযুক্তি আসলো এই প্রযুক্তির সাথে খুব দ্রুত নিজেকে তাল মিলিয়ে চলতে পারার যে একটা সক্ষমতা এই সক্ষমতাই হচ্ছে এই সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রযুক্তি তো এসে গেছে খুব দ্রুত কিন্তু তার সাথে সবাই দ্রুত তাল মেলাতে পারছে না এই না পারাটি হচ্ছে তাহলে আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা তাহলে আমরা সংস্কৃতির এই যে ব্যবধান তত্ত্বের ছয়টি বৈশিষ্ট্য বললাম আমরা যদি আবার বলি এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে যে এগুলো কার্যকরের সূত্রে আবদ্ধ এগুলোর গতি অসম এবং এগুলো হচ্ছে একটি বস্তুগত সংস্কৃতির গতি বেশি অবস্তুগত সংস্কৃতির গতি কম তারপরে আমরা বলেছি যে যেটি পিছিয়ে আছে সেটিকে সামনে যে সংস্কৃতি যে উপাদানটি পিছিয়ে আছে তাকে সামনে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা সবসময় চলে বা চেষ্টা করতে হয় আবার পঞ্চমত আমরা বলেছি যে সেই চেষ্টা সবসময় সফল হয় না এবং ষষ্ঠত আমরা বলেছি যে এই প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাই হচ্ছে আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় সমস্যা সংস্কৃতির অসম অগ্রগতির কারণ অকবার সংস্কৃতির অসম অগ্রগতির জন্য কিছু কারণকে দায়ী করেছেন তিনি বলেছেন যে বস্তুগত সংস্কৃতি অবস্তুগত সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না তিনি বলেছেন মানুষের আচার আচরণ চলাফেরা আদর্শ রুচি 
ইত্যাদি ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে তাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বজন স্বীকৃত নীতিকেও মেনে নাও নিতে পারে তৃতীয়ত ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম আকস্মিক কোনো পরিবর্তনকে মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না আর এগুলোই হচ্ছে অকবানের মতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অসম অগ্রগতির কারণ সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের সমালোচনা সমাজ বিজ্ঞানী অকবান সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে প্রথমত সমালোচকরা বলেছেন বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির ব্যবধান টুকুয়ার থাকবে থাকবে না যদি সেখানে যথাযথ অনুকূল পরিবেশ দাঁড় করানো যায় বা পরিবেশ তৈরি করে দেয়া যায় এবং মানুষের অনুকূল মানসিকতা তৈরি করে দেয়া যায় অর্থাৎ অনুকূল মানসিকতা থাকলে বা অনুকূল পরিবেশ থাকলে তাহলে এই যে বস্তুগত এবং অবস্তুগত মধ্যে যে ব্যবধানটুকু সেই ব্যবধানটুকু আর সৃষ্টি হয় না দ্বিতীয়ত সমালোচকরা বলছেন যে অকবার্ন বস্তুগত সংস্কৃতির উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের দক্ষতা কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে প্রভূত উন্নয়ন বা অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন তারা মনে করছেন এই মানুষের দক্ষতার জায়গা কলাকৌশল এবং প্রযুক্তির এই উন্নতির জায়গাটাকে অস্বীকার করা যায় না তৃতীয়ত সমাজে নানা দিক থেকে পরিবর্তন জনিত কারণে যে অসমতা সৃষ্টি হয় তার কারণে এবং তার প্রকৃতি কি সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কিন্তু অকবান সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করেননি বলে সমালোচকরা মনে করছেন অর্থাৎ সমালোচকরা বলতে চাচ্ছেন যে এই কালচারের ল্যাক তত্ত্বটি সার্বজনীন সূত্রে দাঁড় করাতে ব্যর্থ অর্থাৎ এটাকে একটা সার্বজনীন সূত্র হিসেবে যে দাঁড় করানো যায় সেটি ঠিক বলা যাচ্ছে না কিন্তু তারপরেও কথা থাকে যে এখন পর্যন্ত অকবার্নের এই যে সাংস্কৃতিক তত্ত্বটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক কারণ আমরা আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের যে পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশ পরিস্থিতি আমরা সেখানেও কিন্তু এই তত্ত্বটির বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা সেই প্রেক্ষিতেই আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব যে বাংলাদেশের যে সমাজ ব্যবস্থা সেখানে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের যে প্রকৃতিটা আসলে কেমন তো চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই বাংলাদেশে সংস্কৃতির ব্যবধানের প্রকৃতি অকবার্নের সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের আমরা যদি বাংলাদেশের তার প্রকৃতিটা একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখব এখানেও কিন্তু এই তত্ত্বটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক যেমন বিশ্বায়নের সাথে তালে তাল মিলাতে গিয়ে আমরা দেখি যে ব্যাপক হারে দেশে উন্নত প্রযুক্তি আসছে হ্যাঁ কিন্তু সে হারে আমাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়ছে না ফলে আমরা আমরা সেই প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে ব্যবহার করে আমাদের যে কলকারখানা হ্যাঁ আমাদের যে বা এই এই প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোতে কিন্তু আমরা সেইভাবে দক্ষতার সহিত সেভাবে উৎপাদন কার্যে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি না বা সেইভাবে সেই প্রযুক্তিগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না ফলে আমরা বিশ্বের তুলনায় কিছুটা হলো পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা আরেকটা ব্যাপার দেখি যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নশীল প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়নশীল যে দেশ গুলো রয়েছে আমাদের দেশ থেকে তারা দক্ষ শ্রমিক নিতে চায় হ্যাঁ কিন্তু আমরা আমাদের যে শ্রমিক গোষ্ঠী আছে তাদেরকে সেই দক্ষতার বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষণ দিতে পারছি না বা সেভাবে আমরা জনশক্তি তৈরি করতে পারছি না ফলে আমরা আমাদের বাহিরে যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে বঞ্চিত হচ্ছি কেবল শিল্প বা শিল্প বা কৃষিতেই নয় আধুনিক যুগে অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে যেমন কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেইল ইত্যাদি এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করার মতো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকায় এগুলো কাছ থেকে এগুলো থেকে আমরা যে উপকারটা পাওয়ার কথা ছিল 
সে উপকার থেকে সে উপকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি আমরা যদি একটি উদাহরণ দেই এই কথাটার সেটি হচ্ছে এরকম এই যে করোনা প্যান্ডেমিকের সময় দেখো প্রযুক্তি আছে মোবাইল আছে ইন্টারনেট আছে কিন্তু যে শিক্ষক সেই প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করতে পারছেন সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে তারাই কিন্তু এখন এই করোনা প্যান্ডেমিকের সময় শিক্ষার সুবিধাটা নিতে পারছে কিন্তু যদি কোনো শিক্ষক বা কোনো প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তির ব্যবহারে পিছিয়ে থাকে এবং যদি ছাত্রদের কাছে সে প্রযুক্তিগত যথাযথ দক্ষতা না থাকে তাহলে না থাকে তাহলে কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে পারছে না এবং তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ধরো আমরা জুমে মিটিং করলাম আমরা কিংবা ইউটিউবে একটা ক্লাস আপলোড দিলাম এখন আমি যদি সেই কাজটা করতে না পারি আমার প্রযুক্তি কিন্তু ঠিক আমার দক্ষতা নাই এবং এই না পারার জন্য আমি কিন্তু আমার সেবাটা তোমাকে পৌঁছাতে পারলাম না আবার তুমি যদি সেগুলোর ব্যাপারে দক্ষ না হও তুমি কিন্তু সেই সেবাটা গ্রহণ করতে পারবে না তাহলে এখানে কিন্তু এক ধরনের বঞ্চনা বা সমস্যা তৈরি হবে এরপরে দেখো বাংলাদেশে যেভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়ন হচ্ছে সে অনুযায়ী আমরা নাগরিক সুবিধাগুলো এবং সুষ্ঠু যে নগর পরিকল্পনা সেটি কিন্তু দিতে পারছি না আমরা দ্রুত একটার পর একটা হাই রাইস বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কলকারখানা ইত্যাদি সবই হচ্ছে কিন্তু এই যে উন্নত নগরায়নের যে সিস্টেম এই যে পয় নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা এই যে নীতি নৈতিকতার জায়গা যে তোমার কারখানার বর্জ্য কৃষকের জমিতে পড়বে না এই যে এই যে সিস্টেমটা কিংবা এখানে যে নৈতিকতার জায়গাটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা জায়গায় কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের নগর দূষিত হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মাটি বায়ু সবই দূষিত হচ্ছে এরপরে যদি আমরা দেখি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বল্প সংখ্যক লোক এদেশে কৃষিতে নিয়োজিত আছে হ্যাঁ আগে একেবারেই তো ছিল না এখন যান্ত্রিক যেই দিনকে দিন যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু মানুষ কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ করছে কিন্তু যেই হারে যত দ্রুত কৃষিতে যান্ত্রিক যন্ত্র বা প্রযুক্তিকে আনা হয়েছে তত দ্রুত কিন্তু তার ব্যবহারটা নিশ্চিত করা যায়নি এবং বা এখনো সেভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত করার সম্ভব হচ্ছে না শুধুমাত্র এই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে যার ফলে একটা অনেক বেশি উৎপাদন থেকেও কিন্তু মানুষ বা কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে সুতরাং এই যে সংস্কৃতির যে অসম অগ্রগতি তার ফলে আমরা কি কি সমস্যা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমাজে বেকারত্ব বাড়ছে দারিদ্র হতাশা ইত্যাদি বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সাংস্কৃতিক অসম অগ্রগতি অর্থাৎ বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় অবস্তুগত সংস্কৃতি যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে সমাজে সাংস্কৃতিক একটা ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় যেখান থেকে সমাজে দারিদ্র হতাশা বেকারত্ব অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দেখা যায় যার উদাহরণ বাংলাদেশের সমাজেও রয়েছে তো প্রিয় ছাত্ররা এ ছিল আমাদের আজকের ক্লাস তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে আমরা সংস্কৃতি কি সংস্কৃতির যে প্রকার ভেদগুলো আমরা গত ক্লাসেও পড়েছি আজকেও আবার পড়লাম এবং তারপরে আমরা সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্ব সেই তত্ত্বের মূল বক্তব্য বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক যে অসম অগ্রগতি তার কারণ এবং তার সমালোচনা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক ব্যবধানের যে প্রকৃতি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আজকের ক্লাসে জানলাম আমি আশা করি যে তোমাদের কাছে আমার আজকে ভালো লেগেছে কিন্তু তারপরেও কথা থাকে যে সবার কাছে হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে সবাই হয়তো ঠিকভাবে আমি যেভাবে বলতে চেয়েছি বা বুঝাতে চেয়েছি সেটা হয়তো বুঝতে পারোনি এখন এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তোমরা যদি কারো কোনো সমস্যা হয় বা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আমি তোমাদের অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব।
তোমরা যে যেখানে আছো ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো এবং এই করোনা প্যান্ডেমিকের সময় তোমরা স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে যার যার বাসায় অবস্থান করবে নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবে তোমাদের সবার যাওয়ার জন্য আমার অনেক অনেক শুভকামনা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ